ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس اتقوا الله وترحموا فيما بينكم فان الله انزل وان الله عز وجل هو الرحمن الرحيم সম্মানিত মুসলিয়ানি কেরাম আল্লাহ রবুল ইজ্জত আপনাদের প্রতি রহম করুন মনে রাখবেন কোরআনে কেরিমে আল্লাহ তালা শুরু করেছেন তার নামের সাথে দুটি গুণ দিয়ে একটি হচ্ছে রহমান একটি হচ্ছে রাহিম এই দুটি গুণ তিনি শুধু বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম বলছেন তা নয় আলহামদুলিল্লাহ শুরু করেছেন তারপরও সেটা বলেছেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন আর রহমান রাহিম কেন তিনি এই দুটি গুণ বারবার উল্লেখ করলেন এই দুটি তিনি যে মানুষের প্রতি কত দয়াবান কত দয়াশীল রহমতের আধার তিনি এই জিনিসটা তিনি তুলে ধরেছেন কোরআনে করিম বিভিন্ন জায়গাতে তার বিভিন্ন জায়গাতে আল্লাহ তালা তিনি যে রাহিম সে কথাটা উল্লেখ করেছেন ইন্নাল্লাহ কানবিকুম রাহিমা তিনি তোমাদের প্রতি দয়াদ্র দয়াশীল উল্লেখ করেছেন আবার বলেছেন আর রহমান তিনি তো রহমান আর রহমান মানুষকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাম আল কোরআন খালাক আল ইনসান আল্লামাহুল বয়ান আল্লাহ তালা তিনি রহমান তিনি রাহিম এই দুটি গুণকে যারা অস্বীকার করে আল্লাহ তালা তারা আল্লাহ তালার রহমত থেকে বঞ্চিত হবে একটি বিরাট গোষ্ঠী আছে আল্লাহর রহমতকে তারা অস্বীকার করে তারা মনে করে থাকে রহমাত অর্থ হলো অন্তরের মধ্যে নরম অবস্থা তৈরি হওয়া আল্লাহ তালার এরকম অবস্থা থেকে তিনি মুক্ত সেই জন্য আল্লাহ তালার রহমতকে তারা অস্বীকার করে নাউদুবিল্লাহ আল্লাহ তালা যেটা সাব্যস্ত করেছেন তা যদি কেউ অস্বীকার করে সে কাফের হয়ে যাবে তারা মনে করে রাদাতুল খের রহমত রহমান না আল্লাহ রহমত করেন না আল্লাহ তালা মানুষের কল্যাণের ইচ্ছা করেন তারা অন্য দিকে নিয়ে গেছে আল্লাহ নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন তিনি রহমান এবং রাহিম আর তারা বলে যে আপনি রহমান ও রাহিম না আন্তুম আলাম আমিল্লাহ আল্লাহ বেশি জানে না তোমরা বেশি জানো কারা বেশি জানে অবশ্যই আল্লাহ তালা বেশি জানেন তিনি বলেছেন যে তিনি রহমান এবং রাহিম তিনি মানুষের প্রতি দয়া করেন আর তারা বলে যে না তারা তিনি দয়া করতে পারেন না এই জন্য তারা আল্লাহ রহমান গুণ রহমত গুণটি তারা অস্বীকার করে থাকে সাতটি গুণের বাইরে আর কোনো গুণ তারা স্বীকার করে না অপব্যাখ্যা করে ভিন্ন ব্যাখ্যা করে সেগুলি বলে থাকে কোরআনে করিমের পথ পরতে পথ পাতায় পাতায় হারসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ ইসলামের হাদিসের হাদিসের কথায় এবং তার বিভিন্ন বর্ণনায় আমরা দেখতে পাই তিনি আল্লাহ রহমতের কথা উল্লেখ করেছেন অথচ একটা বিরাট গোষ্ঠী আজ তাদের এলমের দাবি নিয়ে এসে তারা আল্লাহর রহমত এই বিরাট গুণটিকে তারা অস্বীকার করে থাকে যারা আল্লাহর গুণকে অস্বীকার করে তার রহ তারা এই জন্য রহমত থেকে দূরে পড়ে যায় আজ এই মুসলিম সমাজ জুড়ে সরে গেছে কারণ তারা আল্লাহ রহমত থেকে দূরে সরে গেছে আল্লাহ রহমতকে স্বীকার করে তার রহমতের আকাঙ্ক্ষী হয়ে তার কাছে রহমত চাইতে হবে বেশি বেশি করে তার কাছে রহমত চাওয়াটাই হচ্ছে আমাদের এই ইমানের দাবি অনেক মানুষ আছে রহমতকে অস্বীকার করে থাকে অথচ রহমত আল্লাহ তালা দুনিয়াতেও তিনি রহমত তার রয়েছে আখেরাতেও তার রহমত থাকবে দুনিয়াতে তিনি কাফের ইমানদার সবার প্রতি তার রহমত রয়েছে সবাইকে তিনি খাওয়াচ্ছেন সবাইকে তিনি দিচ্ছেন প্রত্যেককে তিনি রহমত দিচ্ছেন একেও দিচ্ছেন ওকেও দিচ্ছেন ইমান যা আনছে কাফের যে হয়ে গেছে দুনিয়ার বুকে যা যে বদমাশি করছে খারাপ কাজ করছে তাকেও তিনি দয়া করছেন তার দয়া দুনিয়ার বুকে সবার জন্য অবারিত রয়েছে কারণ তিনি রহমান 
কিন্তু আখেরাতে তিনি রাহিম হবেন শুধুমাত্র ইমানদারদের জন্য তিনি রহমত তিনি দিবেন ওয়াকা নাবিল মিনিনা রাহিমা ইমানদারদের জন্য তিনি তার রহমতকে সেদিন রেখে দিবেন দুনিয়ার বুকে আল্লাহর রহমত সবার জন্য অবারিত হলো আখেরাতে আল্লাহ তালা শুধু ইমানদার জন্য দের জন্য তা রেখে দিয়েছেন সেই রহমতের সীমা সীমা অসীম অসীম সেই রহমতের সেই রহমতের জহমতের যে তাকা দাবা ইচ্ছা সেটার কোনো সীমা কেউ নির্ধারণ করতে পারবে না আল্লাহ রহমতকে স্বীকার করে নিতে হবে মনে করতে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে মনে প্রাণে তিনি আমাদের প্রতি রহমা রহমা দাসীল তিনি আমাদের প্রতি রহমত করেন তিনি এই রকম নন যে তার যারা মনে করে আল্লাহ তালা সিফাতকে যারা অস্বীকার করে গুণকে যারা অস্বীকার করে তাদের মতো কল্যাণের ইচ্ছা করেছেন এই জাতীয় কথা আমরা বলবো না আমরা বলবো যে আল্লাহ তালা অবশ্যই তিনি বান্দার প্রতি রহমত করেন আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন রাহিম যদি আল্লাহর নামত এবং ফদল এবং তার রহমত না থাকতো তোমাদের উপরে আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তালা তোমাদের প্রতি দয়া দয়া এবং তিনি রাহিম আল্লাহ তালা সেটা তিনি উল্লেখ করেছেন খেয়াল করেন আল্লাহ তালা তার দুনিয়ার বুকে বিপদে আপদে ইমানদারদের সহযোগিতার করার কারণে বলেছেন যে বিপদে আপদে তোমাদেরকে সহযোগিতা করি এই জন্য যে আমি তোমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াদ্র এ দয়ার কারণে আল্লাহ তালা ইমানদারদেরকে বিভিন্ন যুদ্ধে জয়ী করেছেন বদরের যুদ্ধে অহুদের যুদ্ধে এবং বিভিন্ন যুদ্ধে আল্লাহ তালা ইমানদারদেরকে জয়ী করেছেন এবং বলেছেন যে ইচ্ছা করলে আমি এর চেয়েও বেশি কিছু দিতে পারতাম কঠিন বিপদে ফেলতে পারতাম কিন্তু তোমাদেরকে বিপদে না ফেলে আমি তোমাদের প্রতি দয়া করেছি কোরআনে করিম আল্লাহ তালা আরও বলেছেন ইন্ন আল্লাহ গফুর রাহিম নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং দয়াদ্র আরও বলেছেন আল্লাহ তালা কেতাবা রব্বুকুম আলা নফসিহির রহমা আল্লাহ তালা মহান রব্বুল আলমিন তোমাদের রব তার নফসের উপরে রহমত লেখে নিয়েছেন তার নফসের উপর রহমত লেখেছি অর্থাৎ দুনিয়াতে তিনি অবশ্যই রহমত করবেন আর আখরাতেও তিনি রহমত করবেন তবে এক শ্রেণীর উপরে আরেক শ্রেণীর উপরে তার আদাব বাস্তবায়িত হবে যেটা তিনি আল যার অন্য অন্য নামের গুণ যার অন্য নামের দাবি হচ্ছে সেই সেইটা বাস্তবায়িত করা সেটাই হচ্ছে তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন কারণ তারা আল্লাহ রহমত থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেছে আল্লাহ রহমতের দুনিয়াতে আল্লাহ রহমতের অধীন তারা হয়নি ইসলামে প্রবেশ করেনি সেই জন্য কোরআনে করিম আল্লাহ তালা আরও বলেছেন ও রহমতি ওয়াজ করলে সেই আর আমার রহমত সব কিছুকে ঘিরে আছে কাতাদার রহমাহুল্লাহ বলেন সেটা হচ্ছে দুনিয়াতে সব কিছুর উপর আল্লাহ রহমত রয়েছে একটি ছোট্ট প্রাণীকে চিন্তা করুন যেই প্রাণী তার সন্তানকে ফেলে চলে যায় না একটি বাচ্চা পাখি পাখি একটা তার বাচ্চাকে যখন বাসায় ফুটায় সেই বাচ্চার জন্য খাবারের জন্য দূর দূরান্তে ঘুরে বেড়ায় সেখান থেকে এসে খাবার নিয়ে এসে তাকে হা করিয়ে তাকে খাইয়ে দিচ্ছে কোন রহমত সেটা কে দিয়েছে সে রহমত আমার রব্বুল আলমিন সে রহমত দিয়ে তাকে ভূষিত করেছেন বলে সেটি সেটা করে থাকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম একদিন দেখলেন কিছু সাহাবি একটা পাখি নিয়ে এসেছে যার বাচ্চার মা এসে চতুর্দিক থেকে ঘুরছে এই পাখিটা কি ছোট বাচ্চা পাখিকে তার মা চতুর্দিক থেকে ঘুরছে বাচ্চা পাখির কাছে আসার জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম বললেন কে এই কাজটি করেছে বাচ্চা পাখিটাকে তার মা থেকে আলাদা করেছে ভয় দেখিয়েছে তাকে তার জায়গায় ফিরিয়ে দাও সাহাবা একরাম সেটাকে তার জায়গায় ফিরিয়ে দিলেন রসুল্লাহ সাল্লাম সেরকম তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে রহমত আল্লাহ রহমত অবারিত এবং তিনি রহমত দিয়ে দুনিয়ার প্রত্যেকটি জায়গায় ঢেকে দিয়েছেন আল্লাহর গজব কোথাও পতিত না হলে অভিশপ্ত না হলে কেউ রহমত থেকে দূরে সরে যায় না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এক হাদিসে এসেছে অমরবিন অমরবিন খাত্তাব রাদি আল্লাহ আনহু বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের কাছে কিছু কয়েদি আসলো এক মহিলা কয়েদিদের মধ্যে থেকে একজনকে টেনে এনে দুধ পান করাচ্ছে আরেকজনকে দুধ দুইয়ে তো সাথে খাওয়াচ্ছে এভাবে কয়েদদেরকে দুধ পান করাচ্ছে নিজের সন্তানকে খুঁজে পাচ্ছে না নিজের সন্তান খুঁজে না পেয়ে যাকে যে সন্তানে পাচ্ছে তাকে টেনে টেনে দুধ পান করাচ্ছে বাচ্চারা কান্নাকাটি করছে দেখে কয়েদিদের মধ্যে সেগুলো ছোটো বাচ্চারাও চলে আসছে সেখানে এটা দেখে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন যে তোমরা কি দেখো তোমরা কি মনে করো এই মহিলা এই মহিলা তার বাচ্চাদেরকে আগুনে ফেলতে পারে এই মহিলা কি তার বাচ্চাদেরকে আগুনে ফেলে দিতে পারে তখন সাহবাহ একরাম বললেন যে আর রসুল্লাহ কখনো নয় যতক্ষণ তার ক্ষমতা আছে আগুনে না ফেলার ততক্ষণ সে মশার সন্তানদেরকে কখনো আগুনে ফেলবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তখন বললেন আল্লাহ আর হামুবিহি মিন ওহাদিহি বেওয়ালিহা আমার অব্বুল ইজ্জত তিনি তার সন্তান তার বান্দাদের উপরে 
এই মহিলা তার সন্তানের উপরে যতটুকু না দয়াবান তার চেয়ে বেশি দয়াবান আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহর দয়ার পরশ পেতে আমরা আল্লাহর কাছে সেই পরশ অনুসারে চাইতে হবে আল্লাহ তালার দয়া পেতে হবে একজন মহিলা তার সন্তানের চেয়ে বেশি সন্তানের চেয়ে যে বেশি আল্লাহ তালা তার মান্দার উপর বেশি দয়াশীল হলে মহিলা যেভাবে সন্তানকে রেখে চলে যায় না অনেক সময় বাবা মা বাবা দেখা যায় চলে গেছে অনেক সময় আপনাদের সমাজেই দেখেন কিন্তু মা তার সন্তানকে ফেলে দেয় না তার নারী ছেঁড়া ধন বলে আমি তাকে ফেলে দিয়ে কোথায় যাব আমি তো তাকে দেখতেই হবে তার সাথে দেখাশোনা করে তার চেয়েও বেশি আল্লাহ রবুল ইজ্জত তার বান্দার প্রতি দয়াদ্র বন্দা তিনি আল্লাহ চান যে বন্দা যেই কোনো অন্যায় করুক ফিরে আসুক আমার কাছে আমি তার আমি তাকে তার প্রতি দয়া করব আমি তাকে ক্ষমা করব তার প্রতি আমি আমার যাবতীয় রহমত নাজিল করব কিন্তু ফিরে আসা ছায় আল্লাহর কাছে ফিরে আসতে হবে আল্লাহ তার কাছে ফিরে আসতে হবে এই জন্য আল্লাহ তালা বলছেন ফাফির রুইল আল্লাহ আল্লাহর কাছে পালিয়ে আস অন্য যেখানে পালাতে যাবে পালানোর কোনো জায়গা নেই দুনিয়ার বুকে যত অন্যায় হচ্ছে অন্যায় থেকে পালিয়ে নিজে আত্মহত্যা বা কোনো রকমের অন্যায় করা বা কোনো রকমের আত্মঘাতী কিছু করা শরীর অনুমোদন করে না বরং আল্লাহর রহমতের দিকে ফিরে আসতে হবে যত কিছুই করেন না কেন ফিরে আসতে হবে আল্লাহর কাছে সুতরাং আগে থেকেই আল্লাহর রহমতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে তার রহমতের কাছে ফিরে আসতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ তালা তার কাছে এক তা তিনি নিজে একটি কিতাব লিখে লেখা কিতাব লেখা লিখেছেন সেই লেখাটি সৃষ্টির সমস্ত সৃষ্টির সৃষ্টি করার আগেই তিনি সেটা লিখে রেখেছেন যে সেটা তার কাছে তার আরশের উপর রয়েছে সেটা হচ্ছে ইন্না রহমতি সাবাকাত গাদাবি আমার রহমত আমার গজবের উপরে স্থান পাবে আমার দয়া আমার ক্রোধের উপরে স্থান পাবে আল্লাহ তালা সেটা লিখে রেখেছেন এই জন্য কোরআনে করিম আল্লাহ তালা বলেছেন যে তোমরা তোমরা যদি কোনো তোমরা যেভাবে আল্লাহর গজবের দিকে এগিয়ে যাচ্ছ যেভাবে অন্যায়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছ যদি তোমাদেরকে সেভাবে আল্লাহ পাকড়াও করতেন লাহমুল আজাব তাহলে আজাব তাড়াতাড়ি আসতো কিন্তু আল্লাহ তালা তোমাদের দয়াদ্র হয়ে তোমাদেরকে সময় দেন এবং তোমাদেরকে সুযোগ দেন হাদিস এসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললে বলেছেন আল্লাহ তালা জলেমকে সুযোগ দেয় যখন সুযোগ দিতে দিতে সে আর সুযোগের সদ ব্যবহার করতে পারে না অসৎ ব্যবহার করে আল্লাহ তালা তখন তাকে পাকড়াও করেন সেই পাকড়াও থেকে সে আর বের হতে পারে না সুতরাং জালেমরা যেন মনে রাখে যে তাদের পালানোর কোনো পথ নেই আল্লাহ তালা তাদেরকে ছাড় দিয়েছেন বলেই তারা সব সময় ছাড় পেয়ে যাবে সেরকম নয় আল্লাহ তালা বলেছেন যারা জালেম তারা যেন মনে না করে জালেমরা যা করে সে ব্যাপারে তারা যেন মনে না করে যে আল্লাহ তালা গাফেল আজ যারা অন্যায় আচরণ করছে মানুষের হানা দিচ্ছে তারা যেন মনে না করে যে আল্লাহ তালা বেখবর তাদের খবর রাখছেন না বরং আল্লাহ তালা তাদের খবর রাখছেন সময় অনুসারে আল্লাহ তালা ঠিকই তাদের পাকড়াও করবেন এবং সেই পাকড়াও থেকে কেউ কোনো দিন সরে যেতে পারবে না পালাতে পারবে না তার হাত থেকে কেউ কোনো দিন বাঁচতে পারবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন ইন আল্লাহ আলাইম আল্লাহ তালা জালেমকে কখনো কখনো ছাড় দেন হাতটা এই যে আখাজাতুলাম ইউফ্লেথু তারপর যখন তিনি আল্লাহ আখাজাত তাকে যখন পাকড়াও করেন তখন সে তার হাত থেকে পালাতে পারে না আল্লাহ তালা তাকে পাকড়াও করলে তার হাত থেকে ছুটে যেতে পারে না এই জন্য সে মনে না করে যে তাকে আল্লাহ তালা ছেড়ে দিচ্ছেন বরং আল্লাহর যে ব্যাপক রহমত সে রহমতের আন্ডারে সে ছাড় পেয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই রহমত সব সময় থাকবে না যখন আল্লাহ তালা ইচ্ছা করেন তখন রহমত তুলে নেবেন আর বান্দার উপর তার আজাব এসে পড়বে এই জন্য দুনিয়ার বুকে মানুষ যেন বাড়াবাড়ি না করে মনে না করে যে দুনিয়ার বুকে তার কোনো শাস্তি হচ্ছে না দুনিয়ার বুকে কখনো শাস্তি না হলেও আখেরাতের বুকে তার শাস্তি অপেক্ষা করছে আল্লাহ তালা জলেমকে কখনো ক্ষমা করে দিবেন না আল্লাহ তালা জুলুমের অবশ্যই প্রতিকার করবেন এই প্রত্যেকটি জুলুমের প্রতিকার রয়েছে কিন্তু তার রহমত দিয়ে তিনি সেটাকে ঢেকে রেখেছেন বলে জলেম দেখতে পায় না যে তিনি তো কোনো বিচার করছেন না বা তার কোনো বিচার হচ্ছে না মনে রাখবেন আল্লাহ রহমত সব কিছুকে ঘিরে আছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যেটা বলেছেন তার রহমত তার কোদের উপরে স্থান পাবে বলেই দুনিয়ার বুকে যারা জালেম যারা অত্যাচারী 
কাফের ফাসিকরা ইমানদারদের উপর জুলুম করে টিকে যাচ্ছে আর মনে করছে যে আমাদের বুঝি কেউ পাকড়াওকারী নেই কিন্তু অপেক্ষা করুন আপনার পাকড়াও দুনিয়াতে না হলেও আখিরাতে তার পাকড়াও অবশ্যই হবে বান্দার প্রতি রহমত করার জন্য আল্লাহ আল্লাহ তাআলা নিজে নির্দেশ দিয়েছেন এবং বান্দাররা আল্লাহ তাআলার রহমতের কারণেই আল্লাহ তাআলার এই রহমত দয়া সৃষ্টি করে দেওয়ার কারণে দুনিয়ার বুকে মানুষ একে অপরের রহমত করে থাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন ইন্নাল্লাহ খালাকা ইয়াউমা খালাকা সামাওয়াত ওয়াল আরদ মিআত রাহমাতিন যেদিন আসমান এবং জমিন সৃষ্টি করেছেন সেদিন আল্লাহ তাআলা একশত রহমত সৃষ্টি করেছেন একশত রহমত সৃষ্টি করেছেন কুল্লা রাহমাতিন তিবাকা মা বাইনা সামাই ওয়াল আরদ প্রত্যেকটি রহমত আসমান এবং জমিনের মধ্যে খান পূর্ণ করে এত বড় রহমত ফাজালা মিনহা ফিল আরদ রাহমাতান এর মধ্যে কি দুনিয়াতে শুধুমাত্র একটি রহমত দিয়েছেন ফাবিহা তাআতিফুল ওয়ালিদাতু আলা ওয়ালিদিহা এর কারণে একজন মা তার সন্তানের প্রতি দয়া দয়াদ্র হয়ে থাকে ওয়াল ওয়াহশু এবং একটি হিংস্র প্রাণীও তার সন্তানের প্রতি দয়া করে থাকে ওয়াত তায়রু পাখিও তার সন্তানের প্রতি দয়া করে থাকে বাদুহা আলা বাদ এক অপর প্রতি দয়া করে থাকে ফাইজা কানা ইয়াউমাল কিয়ামা আকমালাহা বিহাজি রহমা আল্লাহ তাআলা যখন কিয়ামতের দিন হবে সেই 100 রহমতের 93 টা রহমতের সাথে এই রহমতটা যোগ করে 100 রহমত তিনি শুধুমাত্র প্রয়োগ করবেন ইমানদারদের জন্য আল্লাহু আকবার দুনিয়ার বুকে অন্যায় না করে থাকলে আচরণ না করে থাকলে ইমানদারদের জন্য তিনি পরিপূর্ণভাবে সে রহমত দিয়ে দিবেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সেজন্য বলেছেন আল্লাহ তাআলা একজন মানুষকে ডেকে আনবে হাশরের মাঠে বলবে তুমি কি এই কাজটি করেছো তুমি কি এই কাজটি করেছো ওই কাজটি করেছো কিনা সে বলবে যে হ্যাঁ আমি কাজটি করেছি বলে সাতার তুহা এলাকা ইয়ুদ বিদ দুনিয়া দুনিয়ার বুকে তোমার প্রতি আমি দয়া করেছি গোপন করেছি সেগুলোকে আজ সেগুলো গোপন করে দেব এগুলো কোনগুলো যেগুলো মানুষের জুলুম নয় সাধারণ অন্যায় ব্যক্তি এবং আল্লাহর মাঝে অন্যায় হয়েছে সেগুলো কিন্তু মানুষের জুলুম সেটা প্রকাশ করে দিয়েছে কিন্তু আরেকজনের উপর জুলুম করেছে সেটা এভাবে ক্ষমা হবে না নিজের উপরে নিজে জুলুম করেছে সেগুলো আল্লাহ তাআলা লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে তাকে বলবেন এই ফিরিস্তি দেখো তোমার সামনে এই যত জুলুম তুমি করেছো নিজের উপরে তুমি কি কোনটা অস্বীকার করবে বলে আমি আরব আমি কোনটাই অস্বীকার করি না তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন সাতার তুহা এলাকা ফিদ দুনিয়া দুনিয়ার বুকে ঢেকে রেখেছিলাম কেউ দেখেনি আজও তোমাদের তোমাকে সেটা ঢেকে আমি তোমাকে জান্নাতের পথে দিয়ে দিলাম আল্লাহ আকবার সেই জন্য রহমত দিয়ে ঢেকে রাখা আল্লাহ তাআলা এই 100 রহমত তিনি 101 রহমত যে দুনিয়াতে দিয়েছিলেন সেটাও তিনি নিয়ে নেবেন হাশরের দিন এবং তিনি সেটা নিজে 100 রহমত ইমান দাদের জন্য ব্যবহার করবেন এজন্য ইমান যার আছে তার জন্য যাবতীয় শান্তি অপেক্ষা করছে আর যার ইমান নাই তার শাস্তি ছাড়া আর কোনো উপায় নেই এবং সেদিন সে রহমতের সাধারণতম অংশ সে পাবে না অন্য এক হাদিসে সহিহ মুসলিমে আসছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন জাআলাল্লাহু রহমাতা মিআতা জুজইন আল্লাহ তাআলা তিনি রহমতকে 100 ভাগ করেছেন ফা আমসাকা আইনদাহু 99 তার কাছে 99 টি রেখে দিয়েছেন ও আনজালা ফিল আরদ জুজান ওয়াহিদান জমিনের বুকে একটি রহমত ঢেলে দিয়েছেন ফা মিন যালিকাল জুজ ইতাতারা হামুল খালায়ক এর কারণে একটি অংশের কারণে সৃষ্টি যুগ সৃষ্টি কুল সবাই একে অপরের প্রতি দয়াদ্র হয়ে থাকে হাত্তা তারফা দাবতু হাফির আন ওয়ালাদিহা এমন কি দেখা যায় যে একটি প্রাণী যখন বাচ্চাকে দুধ পান করানোর অবস্থা থাকে তখন সে তার পা তুলে থাকে অর্থাৎ পা নিচে ফেলে না বাচ্চার গায়ে পড়বে বলে পাটা উঠে রাখে এটা আপনারা দেখেছেন নিশ্চয় যখন বাচ্চাকে দুধ দুধ পান করা বাচ্চা বাচ্চার গরুকে দেখবেন বাচ্চাকে দুধ পান করার সময় একটা পা তুলে রাখে সে ভয় পায় যে বাচ্চার গায়ে পাটা পড়বে কিনা এইজন্য একটা পা তুলে রাখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন এ হচ্ছে আল্লাহর রহমতের একটি রহমত দুনিয়াতে দিয়েছেন তাতেই এই বাচ্চা প্রাণী তার রহমত বাচ্চার বাচ্চা তা এই বাচ্চার প্রতি তার মা তার রহমতের প্রকাশ ঘটিয়ে থাকে কারণ সে ভয় পায় ও খাসিয়াতান আনতুসিবাহু সে ভয় পায় যে এই পা দিয়ে যদি কোনো নিচে দাবিয়ে রাখে তাহলে বাচ্চার গায়ে পা পড়বে আর বাচ্চা অসুস্থ হয়ে পড়বে এতটুকু রহমত একটি রহমতের যদি এই দাবি হয়ে থাকে হাশরের মাঠের রহমতের কি অবস্থা হবে যেখানে আল্লাহ তাআলা 99 প্লাস একটি তিনি রহমত যোগ করে দুনিয়ার যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর পথে চলেছে 
দুনিয়ার যাবতীয় যাবতীয় বিপক্ষ যারা চলেছে তাদের বিরুদ্ধে ধৈর্য ধারণ করেছে তাদের আক্রমণকে প্রতিহত করেনি ধৈর্য দ্বারা প্রতিহত করেছে এবং রহমত দ্বারা এবং নিজের রহমত দিয়ে সেটাকে প্রতিহত করেছে তাদের পরিণাম কি হতে পারে চিন্তা করে দেখুন সুতরাং দুনিয়ার দুনিয়াকে সবচেয়ে বড় মনে করা যাবে না মনে করতে হবে যে দুনিয়ার চেয়ে আখরাত সবচেয়ে বড় দুনিয়ার বুকে মানুষ দয়া ওই সময় করে না যখন আখরাতের কথা ভুলে যায় যদি মনে রাখে যে আমার আখরাতে সেটা প্রাপ্তি রয়েছে অবশ্যই সে ব্যক্তি এই আল্লাহ সে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়াদ্র হবে এবং মানুষের প্রতি দয়ার দয়ার আচরণ করবে খারাপ আচরণ করবে না জুলুম করবে না এবং কারো উপরে অন্যায় আচরণ করবে না ইমাম ইবুল কাইম রহমতুল্লাহ আলাই বলেন যে আল্লাহ তালা বান্দাকে যে নির্দেশনা দিয়েছেন এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন কিছু জিনিস করতে বলেছেন কিছু জিনিস করতে নিষেধ করেছেন যেগুলো করবে না এ সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার রহমত স্বরূপ এবং দয়া স্বরূপ কারণ আল্লাহ তালা নিজে এর দ্বারা কোনো উপকৃত হন না কেন করেছেন এইটুকু সময় মাত্র যদি কোনো তার জীবনের পঞ্চাশ বছর বা ষাট বছর যদি কোনো একটু কষ্ট করতে পারে রহমত করে তিনি আখেরাতে রহমতের কারণ হবেন যে দুনিয়ার বুকে কষ্ট করেছে যেহেতু মেনে চলেছে ষাট সত্তর বছর আমার নির্দেশ মেনে চলেছে ষাট হাজার বছর নয় সত্তর হাজার বছর নয় অনন্তকাল যেই জীবনের কোনো শেষ নেই সেই জীবনে তিনি রহমত প্রাপ্ত হবেন আল্লাহর পক্ষ থেকে সুতরাং এই রহমতের জন্য এই রহমত প্রাপ্তির জন্য দুনিয়ার বুকে আল্লাহ তালা তাদেরকে যে নির্দেশনা দিয়েছেন তাদেরকে যে যে কাজ থেকে নিষেধ করেছেন সেগুলি যথাযথভাবে প্রতিপালন করা তার জন্য রহমত ছাড়ার কিছুই নয় ইমাম মুকাই রহমতুল্লাহ আলো বলেন অমিন রহমতি আল্লাহ রহমতের আরেকটি জিনিস হচ্ছে দুনিয়ার বুকে অনেক সময় মানুষের কষ্ট হয় পরিবারের মধ্যে কষ্ট আছে ঘর থেকে বাইর হইলে কষ্ট আছে সমাজে গেলে কষ্ট হয় কোথাও অফিসে গেলে তাকে কষ্ট দেয়া হয় দাঁড়িয়ে দেখে অপমান করা হয় তাকে নিয়ে হি ঠাট্টা মস্কারি করা হয় কত কিছু করা হয় জীবনটা অতিষ্ঠ করে তোলা হয় আল্লাহ আল্লাহ ইমাম ইবন কাইম রহমতুল্লাহ আলাই বলেন এটাও তার প্রতি আল্লাহর এক রহমত কেন যাতে করে দুনিয়াকে সে এক বাসস্থান বানিয়ে না ফেলে সে যেন মনে না করে দুনিয়াই আমার একমাত্র জায়গা সে যেন মনে না করে দুনিয়াই আমার সন্তুষ্টির স্থান সব সন্তোষ সে এখানে পেয়ে যাবে এটা যেন সে বিশ্বাস না করে বসে সে যেন মনে না করে যে আখেরাতের বিরাট ন্যায়মত যেই নেমতের কোনো শেষ নেই যেই নেমত তার ধারণাও আসে নাই মালা আইন ওয়ালা উদনুন সামিয়াত ওলা খতার ওয়ালা কালবে বাসার যে নেমত সে কোনো দিন চোখে দেখেনি যা অন্তরে উদিত হয়নি এবং যা কানেও শুনেনি এমন নেমত তার জন্য অপেক্ষা করছে দুনিয়ার নেমত পেয়ে যেন আখেরাতের নেমতকে ভুলে না যায় এই জন্য আল্লাহ তালা মাঝে মধ্যে দুনিয়ার বিভিন্ন খারাপ অবস্থা ইমানদার যেন তৈরি করে দেন এবং কাফের রায় যেন শান্তিতে থাকে আল্লাহ তালা কোরআনে করিমের জন্য বলেছেন আল্লাহ তালা বলছেন যদি যদি সমস্ত মানুষ কাফের হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকতো তাহলে দুনিয়ার বুকে যারা কাফের তাদেরকে আল্লাহ তালা তাদেরকে সব কিছু দিয়ে দিতাম আমি দুনিয়ার বুকে কিন্তু আল্লাহ তালা কাফেদেরকে সব কিছু দেন না কেন দেন না ইমানদাররা তারা এই পরীক্ষায় ফেল করে বসবে ইমানদারদের প্রতি দয়াদ্র হয়ে কাফেদেরকে একটু কম দিচ্ছেন কিন্তু ইমানদারদেরকে সব কিছু কেন দেন না দিলে তারা দুনিয়াটাই তা দুনিয়াটাকে দুনিয়াকেই তাদের মূল কেন্দ্র মনে করবে মূল বাড়িঘর মনে করবে কিন্তু ইমানদারদের মূল বাড়িঘর তো দুনিয়া নয় তাদের মূল বাড়িঘর হচ্ছে আখরা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসলামের জন্য সব সময় স্মরণ করিয়ে দিতেন আল্লাহ আল্লাহ আয়সা ইল্লা আয়সাল আখরা আল্লাহ জীবন তো দুনিয়ার জীবন নয় আখরাতের জীবন একজন ইমানদার সব সময় আখরাতের বাড়ির কথা চিন্তা করবে দুনিয়ার বাড়ি হয়ে গেল আখরাতের বাড়ি কি হয়েছে সেটা চিন্তা করবে অনেক মানুষ আছে একটি দুইটি তিনটি বাড়ি বাড়িয়ে যাচ্ছে কিন্তু এক সময় মরে গেছে হয়তো নতুন বাড়িতে উঠারও সে সুযোগ পায়নি এরকম বহু মানুষ পাওয়া যায় কিন্তু আখরাতের বাড়ি যার জন্য তাকে তৈরি করা হয়েছে যে আখরাতের একটি বাড়ি সে যেন পায় সেই জন্য তাকে তৈরি করা হয়েছে সেই সেই বাড়িটার জন্য সে চিন্তা করে নাই এই জন্য সে বিপদগ্রস্ত হয়েছে আল্লাহ তারা এই জন্য উল্লেখ করেছেন একজন নারীকে যে নারী অনেক দূরদর্শী অনেক দূরদর্শী ছিলেন 
সে নারী বলেছে রব্বিব নিলি দেখা বই তেন্তুল জান্না ফেরাউনের বিরাট বালাখানা প্রাসাদ তার কাছে অসহনীয় লেগেছে সে বুঝতেছে যে এখান থেকে তাকে বের হয়ে যেতে হবে চলে যেতে হবে এখানে যত কিছুই হয় সর্বশাহিক পরিণতি হচ্ছে এই দেশ এই এই পৃথিবী থেকে তাকে চলে যাওয়া এখানে আনন্দ সে আনন্দ নয় এই বিষাদ এই জন্য সে চেয়েছে রব্বিব নিলি আইন দেখা বই তেন্তুল জান্না আল্লাহ আপনার কাছে আমার জন্য একটি ঘর তৈরি করে দিন আপনার কাছে আমার জন্য একটি ঘর তৈরি করে দিন আল্লাহ আকবর রসুল্লাহাম সেই জন্য আমল করে বলেছেন এই আমল করলে একটি ঘর হবে এই আমল করলে একটি ঘর হবে আমরা কি কোনোদিন চিন্তা করেছি কেমন ঘর এই ঘর আপনি বানাতে হবে না এত কষ্ট করে আপনার তৈরি করতে হবে না সম্পদ জোগাড় করতে হবে না অনেকে দেখা যায় হারাম হালালের বাস বিচার না করে হারাম ভাবে বিভিন্ন বিভিন্ন ব্যাংক থেকে চাকরির অজুহাত চাকরির দোহাই দিয়ে এক পার্সেন্ট দুই পার্সেন্ট নাম দিয়ে অথবা বেশি নাম দিয়ে বিভিন্নভাবে সুদি টাকা নিয়ে বাড়ি ঘর করতেছে ওটা তো আখেরাতে আপনার জন্য শাস্তির কারণ হবে আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন এগুলি হবে শাস্তির কারণ এগুলো দিয়ে আপনাকে শাস্তি দেয়া হবে এগুলি আপনাকে খাইয়ে দেয়া হবে এগুলি আপনাকে বিপদগ্রস্ত করা হবে এগুলো দিয়ে এই বিপদে পড়ার চেয়ে আখেরাতের বাড়ি আপনার জন্য কত উত্তম যে দাবি করেছেন যে দোয়া করেছেন আসিয়া তিনি বলেছেন আসিয়া বিনতে মুজাহেম দোয়া করে বলছিলেন রব্বিব নিলি দেখা বই তানফিল জান্না আল্লাহ আপনার কাছে একটা ঘর চাই আল্লাহ আপনার কাছে একটি ঘর চাই একটি ঘর যদি আল্লাহর কাছে যায় কি কি উপকার জানেন সর্বশেষ জিনিসটা তিনি চেয়েছে এর অর্থ হচ্ছে হাঁসরের মাঠ পার হয়ে যাবে এর অর্থ হচ্ছে বিচার আচার পার হয়ে যাবে এর অর্থ হচ্ছে ফুলসের হাত পার হয়ে যাবে এর অর্থ তার কোনো সমস্যা নাই ঘরের কাজ পৌঁছতে হবে তাকে সর্বশেষ জায়গায় পৌঁছতে হবে আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমরা আমরা দোয়া করতেও শিখি নাই নবীরা দোয়া করতে শিখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে দোয়া করতে হবে আউলিয়ায় কেরাম দোয়া করতে শিখিয়ে দিয়েছেন না কারণ শিখিয়ে দোয়া কেমনে করতে হবে দোয়া করছে সর্বশেষ জায়গা আল্লাহ আপনার কাছে একটি ঘর চাই আগের বিষয়টা আপনি দেখবেন আমি জানি না আমি কিভাবে পার হব আপনি দেখবেন আমাকে কিভাবে পার করবেন সেই জায়গায় আপনি আমাকে পৌঁছা দেবেন সেই জায়গায় আপনি আল্লাহর আপনার কাছে আমি একটি ঘর চাই রব্বিব নিলি এন দেখা বই তেনফিল জান্না জান্নাতে একটি ঘর চাই এই দোয়া আমরা সর্বসৈনিক করবো আল্লাহ আপনার কাছে একটি ঘর চাই এর আগে পার হইতে পারবেন না চেষ্টা করলো হাসরের মাঠে আপনি কি করবেন আপনি আমি কি করব বলতে পারবো না পা কোথায় থাকবে আমার কোথায় কি হবে কতদূর পর্যন্ত ঘাম হবে কি অবস্থা হবে কোথায় দৌড়াতে হবে কিছুই জানি না কিন্তু যখন একটি ঠিকানা আমার নির্ধারিত থাকবে আল্লাহ তুমি আমার জন্য একটি ঘর তৈরি করে রেখেছ অবশ্যই শেষ পরিণতি জানাতে যাবে বাকিগুলো অবশ্যই সহজ হয়ে যাবে এই জন্য সেরকম দোয়া করতে হবে হাঁসরের মাঠে যে রব্বুল আলমিন তিনি হাঁসরের মাঠে সব কিছু বিপদ উদ্ধার করে জান্নাতে আমাকে দিবেন তাহলে বোঝা গেল যে দুনিয়ার বুকে যেন একজন মানুষ দুনিয়াকেই বড় কিছু মনে না করে বসে সেই জন্য আল্লাহ তালা দুনিয়ার বুকে ইমানদারদেরকে বিভিন্ন রকম বিপদ আপদ দিয়ে দুনিয়াকে বিশদ দুর্বিষহ করে তোলে এই দুর্বিষ অবস্থা দুনিয়াতে আমাদের কারো উপর যাচ্ছে না এটা কেউ বলতে পারবে না অনেক সময় সেটা আসে আসার পর আপনার আমার দায়িত্ব হবে যে এটাকে এমনভাবে যে নেয়া যে এটা আসারই কথা ছিল এটা না আসলে আমি আখরাতকে ভুলে যাব এটা না আসলে আল্লাহর কথায় যাওয়ার কথা আমার ভুলে যাব এই জন্য এটাকে আমাকে স্বাভাবিকভাবে নিতে হবে এটাই হচ্ছে এই মোকাইম রহমতুল্লাহ আলের কথা তিনি বলেছেন আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে দয়ার আরেক রূপ হচ্ছে তিনি দুনিয়ার বুকে তাকে মানুষকে তার আল্লাহ সম্পর্কে ভয় দেখিয়েছেন কেন যদি তার সম্পর্কে ভয় না দেখে শুধু আশাই থাকে তাহলে আলালের ঘরে দুলালের কাজ করবে সেটা কি কোনো কিছুই যে অন্যায় করবে আর আশা করবে যে আমার জান্নাত দেয়া হোক কে জান্নাত কি এমনি পাওয়ার জিনিস রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন হুফাতিল জান্নাতু বিল মাকার ও হুফাতিল না রুবি শাহওয়াদ প্রবৃত্তি যা চায় তা করলেই জাহান নাম পেয়ে যাবেন কোনো কষ্ট করতে হবে না প্রবৃত্তি যা চায় তা করলেই জাহান নাম পেয়ে যাবেন এখানে কোনো কষ্টের কারণ নেই কিন্তু জান্নাতে যেতে হলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন হুফাতিল জান্নাতু বিল মাকার জান্নাতকে ঘিরে দেওয়া হয়েছে কষ্টদায়ক জিনিস দিয়ে দুনিয়ার বুকে কষ্টদায়ক জিনিস গিরে দিয়েছেন এটাও একটি রহমত কেন যে এই কষ্টটা করলে আপনি জান্নাতে যেতে পারবেন সুতরাং কষ্ট আপনার প্রতি দয়া এবং আপনার প্রতি রহমত যে আল্লাহ তালা আপনাকে তার নিজের ব্যাপারে ভয় দেখিয়েছেন ইহাদের কুমুল্লাহ নাফসাহু নিজের ব্যাপারে ভয় দেখিয়ে সুতরাং নিজের আল্লাহর ব্যাপারে ভয় দেখা আল্লাহ বলেছেন যে তার ব্যাপারে তিনি ভয় দেখাচ্ছেন যে তিনি তোমরা যেন আল্লাহর ব্যাপারে সাবধান হ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম সাবধান করেছেন দেখেছেন সাহবাই কেরামকে যারা ইমার আনিনি তাদেরকেও ডেকেছেন ডেকে বলেছেন যে আমি তোমাদের প্রতি ঋষি বেশির উমা নদীর সাবধানকারী এবং তোমাদেরকে সুসংবাদ প্রদানকারী হচ্ছে আমি 
ডেকেছেন তিনি সাফা পাহাড়ের উপরে সবাইকে ডেকে বলেছিলেন যে তোমাদের পক্ষ থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি তোমাদের কাছে সাবধানকারী যে আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহকে ভয় করো প্রত্যেক নবী বলেছেন ইন্নি লাকুম মিনহু নাদির ওয়া বাশির তোমাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে ভীতি প্রদর্শনকারী আল্লাহর পক্ষ থেকে নাদির ওয়া মুবিন বলেছেন যে আমি প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শনকারী হচ্ছেন নবী রাসূলগণ কেন আল্লাহ তাআলাকে ভয় করতে হবে সেই ভয়ের কারণ হচ্ছে যাতে করে আল্লাহর ইবাদত করা হয় তার ইবাদতের বাইরে না চলা হয় এটা তার প্রতি আল্লাহ বান্দাদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ রহমত এই রহমতকে বোঝার মতো জ্ঞান আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে প্রদান করুন আল্লাহ তাআলা তার রহমতের প্রকাশ হচ্ছে তিনি কিতাব নাযিল করেছেন তার রহমতের আরেক প্রকাশ হচ্ছে তিনি রাসূলদের প্রেরণ করেছেন যদি কিতাব নাযিল না করতেন আমরা জানতাম না কিভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে হয় কিতাব নাযিল না করলে আমরা এই যে আলোচনা করতে পারতাম না কিতাব নাযিল না করলে প্রতিদিন হেদায়েতের আধার আমরা পেতাম না আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন হুদা লিন নাস হুদা ওয়া রাহমা আল্লাহ বলে দিয়েছেন হেদায়েত এবং রহমত হিসেবে তিনি নাযিল করেছেন এই কিতাবকে আল্লাহ তাআলা এই কিতাবকে হেদায়েত এবং রহমত হিসেবে নাযিল করেছেন কারণ এই কিতাবের মধ্যে পড়লেই রহমত পড়লেই সওয়াব পড়লেই হেদায়েত প্রাপ্তি হয়ে যাবে হয়ে যাবে তাহলে এই কিতাব হচ্ছে রহমত তেমনি ভাবে এই আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল করা এই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূলগণ তারাও আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য রহমত আল্লাহ 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 তাআলা নিজে কোরআনে কারীম বলে দিয়েছেন ওয়া আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতান লিল আলামিন দুনিয়ার বুকে সমস্ত সৃষ্টিকুলের জন্য আপনাকে তো শুধু রহমত হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আগমন শুধু আমাদের রহমত 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 এইজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিজেও বলেছেন ইন্নামা আনা রাহমাতু মুহদাত আমি তো আর কিছু নই আমি একজন হেদা আমি প্রেরিত আমি হাদিয়া দেয়া রহমত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হচ্ছেন হাদিয়া দেয়া রহমত অর্থাৎ আমাদের জন্য হাদিয়া দেয়া হয়েছে এরকম একটি রহমত হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি তার জীবনে এই রহমতের বই প্রকাশ ঘটিয়েছেন তিনি কাঁধে নিয়েছেন হাসান হোসেনকে দয়া কোথায় দেখেন দেখিয়ে দিয়েছেন দয়া কোথায় কোলে বসিয়েছেন হাসান হোসেনকে হাসান হোসেনকে কোলে বসিয়েছেন আকরা ইবনে হাবেস তামিমি রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে বললেন যে আপনি কোলে বসিয়েছেন অর্থাৎ তারা মনে করে অনেকেই মনে করে থাকে আপনাদের আমাদের অনেকে সন্তানরা যে সন্তানদেরকে আদর করলে সন্তানরা লাই পেয়ে যাবে ভয় পেয়ে যাবে কথা ঠিক নয় সন্তানকে আদর করবেন হ্যাঁ লাই দিবেন কখন লাই দিবেন না ওই সময় যখন সন্তান অন্যায় করবে অ্যান্ড্রয়েড সার্চ সেট চেয়ে বসেছে অথবা বাসার মধ্যে আই ওয়াইফাই চেয়ে বসেছে তখনই বলবেন যে এখানে লাই দেওয়া যাবে না এইটা শোনা যাবে না কিন্তু সন্তানের দয়া করতে মহব্বত করতে দয়া করতে চুমু খেতে তাদেরকে নিষেধ করা হয় নাই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম হাসান বা হোসাইনকে চুমু খেলেন আকরা ইবনে হাবেস তামিমিরাদি আল্লাহ আনু বললেন ইয়া রসুল্লাহ আমরা তো আমাদের সন্তানদেরকে চুমু খাই না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন তোমার অন্তর থেকে যদি আল্লাহ রহমত উঠিয়ে নেয় আমি কি করতে পারব আল্লাহ আকবর তোমার অন্তর থেকে আল্লাহ রহমত উঠিয়ে নিয়ে এসে চুমু খাও না আমি কি করতে পারবো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম আরও বলেছে অন্য এক হাদিসে এরকম একজন বললেন ইয়া রসুল্লাহ আমরা তো চুমু খাই না তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বললেন ইন্নামা ইয়ার হামুল্লাহ আবাদির রহমা আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে যারা রহমত করে তাদেরকে তো আল্লাহ রহমত করেন অন্যদেরকে তো রহমত করেন না সুতরাং রহমতকারী হন সন্তানের প্রতি রহমতকারী হন রসুল্লাহ দেখিয়ে দিয়েছেন অনুরূপভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম তার তার নাতনি উস উমামাকে কাঁধে তুলে নিয়েছেন সালাতের মধ্যে সালাত আল্লাহর এবাদত সেখানেও তিনি রহমত করতে ছাড়েন নাই সেখানেও উমামা কাঁধে উঠে বসে ছোটো মেয়ে কাঁধে উঠে বসেছে তিনি সেটাকে এক হাতে নামিয়েছেন আবার উঠিয়েছেন বুঝিয়ে দিলেন যে একটুকুতে সলাত নষ্ট হয় না আমাদের অনেক সময় দেখা যায় একজন মানুষ চেষ্টা করেছে তাকে আমার দিকে টেনে আনতে আসবে না শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এটা আসলে সুন্না বিরোধী কাজ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম নীতি নয় সেটা সামনের জায়গা পূরণ করতে এক এক কদম সামনে যাওয়া রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় পদক্ষেপের মধ্যে হচ্ছে একটি সামনের কাদা পূরণ করার জন্য যাওয়া অনুরূপভাবে রসুল বলেছেন লিনু বেআই দিয়ে খোয়ানিকুম তোমাদের বাইতের হাতে নরম হয়ে যাও অর্থাৎ টান দিলে চলে আসো তোমার নরম হয়ে যাও পূরণ করে নাও ফাঁকা জায়গা এটা না করে একে তোমার জায়গায় তুমি থাকো আমার জায়গায় আমি থাকবো এটা আসলে শয়তানের কার সারি সারা আর কিছুই নয় এটা নয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলছিলাম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম উমামা বিনতে আবিল আস আবিল আসের কন্যা উমামা জায়নাবের কন্যা উমামা এই উমামাকে তিনি কাঁধে নিয়েছেন আবার নামিয়েছেন কি জন্য দয়া রহমত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের সন্তান ইব্রাহিম মারা গিয়ে মারা যাচ্ছে 
তার একমাত্র সন্তান বাকিগুলো সব মারা গেল একমাত্র ছেলে সন্তান পুরো ছেলে সন্তান মেয়েরাও মারা যাচ্ছে ধীরে ধীরে একমাত্র পুরো ছেলে সন্তান জীবিত সেটাও মারা যাচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে পানি পড়ছে সাহাবায়ে کرام বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ এটা কি বলেন যে আজ ই রহমা আল্লাহ তাআলার রহমত হচ্ছে এটি আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের মধ্যে যাদের প্রতি রহমত যারা রহমত করে তারাই আল্লাহ তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলাও রহমত করেন এটাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিখিয়ে দিলেন যে রহমত সেইভাবেই একজন মানুষ একজন মানুষের সাতটি সন্তানের মধ্যে পাঁচটি আল্লাহ তাআলা নিয়ে গেলেন তার জীবদ্দশায় ছয়টি আল্লাহ তাআলা তার জীবদ্দশায় নিয়ে গেলেন একমাত্র সন্তান فاطمهই বাকি ছিল সর্বশেষে সেটাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মৃত্যুর পরে চলে গেল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একে একে সবার প্রতি তার রহমতের দৃষ্টি দিলেন এবং ধৈর্য ধারণ করলেন এটাই হচ্ছে আমার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি দেখিয়ে দিলেন কিভাবে রহমত করতে হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কখনো কখনো সালাত লম্বা করতেন কান্নার কান্নার রোল শুনলে বাচ্চার কান্না শুনলে তিনি সালাত আবার হালকা করতেন তিনি মনে বলতেন যে তার মা হয়তো বিপদগ্রস্ত হয়ে যাবে বিপদে পড়ে যাবে এটাও আর কিছু নয় এটাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের রহমত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আরো বলেছেন মাল্লাম লাইসা মিন্না মাল্লাম ইয়ারহাম সাগীরানা ওয়া ইয়ারফ শারফা কাবীরানা যে ব্যক্তি তা আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং আমাদের বয়দ বয়দ বড়দের সম্মান বুঝে নেয় না সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না এইজন্য দয়ার বিষয়টি এতই এতই গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি সত্যি সত্যি যে রাসূলের উম্মত হয়ে থাকেন আপনাকে অবশ্যই দয়া করতে হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আরো বলেছেন মাসালুল মুমিনিনা ফি তাওয়াদুহিম ওয়া তারাতাতু ফিহিম ওয়া তারাহুমিহিম কামাসাল জাসাদ শরীরের মতো যে শরীরের কোথাও যদি কোন হরুদ্বন কোথাও ব্যথা হলে সারা শরীরে ব্যথা অনুভূত হয় এবং সেখানে কেমন ব্যথা অনুভূত হয় আপনি দেখেন কাটা ফুটছে পায়ে কিন্তু আপনার ঘুম আসছে না চোখে ঘুম নেই আপনার চোখ চোখ দিয়ে পানি পড়তেছে এক জায়গায় ব্যথা হলে সারা শরীরে ব্যথা হয় ইমানদারদের অবস্থা রসুল এরকম হচ্ছে ইমানদারদের এরকম দয়াদ্র হতে হবে যে একে অপরের প্রতি দয়াদ্র হতে হবে একের ব্যথা আরেকজন ব্যথিত হতে হবে সমভেতি হতে হবে এটা না হয়ে একে অপরের প্রতি আমরা যে হিংস্রতা দেখাচ্ছি যে আচরণ দেখাচ্ছি এটা আসলে আমার নবীর নবীর সাথে কোনোভাবেই মিলে না তার নবীর শিক্ষার সাথে আমার নবীর শিক্ষার সাথে কোনোভাবেই মিলে আসে না এই জন্য আমাদেরকে ফিরে চিন্তা করতে হবে আসলে কি আমরা একে অপরের প্রতি এক শরীরের মতো হয়েছি কিনা ইমানদাররা যতক্ষণ পর্যন্ত সেরকম না হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি সাহায্য আসবে না সাহাবায়ে کرام রেদওয়ানুল্লাহ আলাইহি মাজমাইন তারা সেরকম দয়াবান ছিলেন একে অপরের প্রতি দয়া করতেন কখনো তারা এই দয়ার বিপরীত কাজটি করেননি সাহাবায়ে کرام মনে করতেন যে তার যা আমার ভাইকে তাই দিতে হবে যখন হিজরত করে মদিনার মদিনার লোক মক্কার লোকেরা মদিনায় আসলেন সাহাবায়ে کرام মদিনার লোকেরা ভাগ করে দিলেন সেগুলোকে আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীম বলেন তাদের সম্পদকে ভাগ করে দিয়ে দিলেন এমন কি কেউ কেউ প্রস্তাব দিলেন আমার দুটি স্ত্রী আছে তুমি যেটি ইচ্ছা পছন্দ করে নিয়ে যাও তখন অন্যরা বলল না এরকম নয় আমরা বরং আমাদেরকে রাস্তা দেখিয়ে দাও সাহাবা মুহাজিরা বললেন আমরা বাজারের রাস্তা দেখিয়ে দাও আমরা ব্যবসা করে খাই ব্যবসা করে তারা তখন জীবন নির্বাহ করলেন কিন্তু তাদের মধ্যে দয়ার সামান্যতম তাদের মধ্যে কোনো রকমের কমতি ছিল না ইয়ার মুখের যুদ্ধে ইয়ার মুখের যুদ্ধে সাহাবাগণ পানিতে কাতরাচ্ছেন কয়েকজন একজন পানি নিয়ে আসলো বলে যে আমি পানি নিয়ে আসলাম একজনের কাছে তিনি বললেন যে আমার কাছে না উনি বলতে বেশি অসুস্থ ওনার কাছে নিয়ে যাও কয় আমি তার কাছে গেলাম সে বলে না আরেকজন দূরে পড়ে আছে দেখো কাতরা নিয়ে শোনা যাচ্ছে গঙ্গা নিয়ে শোনা যাচ্ছে ওনার কাছে পানিটা নিয়ে যাও সেখানে দিয়ে আসলাম কয় আমি পাঁচজনের কাছে গেলাম ফিরে আবার দেখলাম যে ওই লোকটা মারা গেছে যাই দেখে আবার ফিরে আসলাম আবার আসে দেখে সবাই মারা গেছে কেউ পানি পান করার মতো এই অবস্থাতেও তারা একে অপরের প্রতি কতটুকু দয়াদ্র ছিলেন চিন্তা করে দেখেন এটাই হচ্ছে সাহাবায়ে کرامের ঈমান সাহাবায়ে کرامের দয়া একে অপরের রহমতের তারা চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন সাহাবায়ে کرام রিদওয়ানুল্লাহ আলাইহিম আজমাইন তারা মনে করত আমার ভাইয়ের আগে আমি মারা যাই তারা এটা চিন্তা করত আর আমরা মনে করি দুনিয়া শুদ্ধ সব মানুষ ধ্বংস হয়ে যাক আমি শুধু বেঁচে থাকি এটাই হচ্ছে আমাদের দুনিয়া প্রীতি এবং আমাদেরকে আল্লাহ তালা রহমত থেকে দূরে সরে যাওয়ার একটি বিরাট কারণ মনে রাখবেন এই যে রহমতের 
এই আধার রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আমরা বলছিলাম যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনি যে তার প্রেরণ আমাদের জন্য রহমত স্বরূপ তার কিছু নমুনা আমরা দেখিয়েছি অনুরূপভাবে রহমতের আরও কিছু প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ তালা বন্দার তওবা কবুল করেন এটা আল্লাহ তালা একটি বিরাট রহমত আল্লাহ আমাদের প্রতি তার রহমত বন্দার তওবা কবুল করেন আল্লাহ তালা কোরআনে করিম বলেছেন রাহিম আল্লাহ তালা আদমকে আদমকে ক্ষমা করে দিলেন তার তওবা কবুল করলেন কারণ কারণ তিনি হচ্ছেন গফুর এবং তিনি রাহিম তা রহমতের দাবি হচ্ছে ক্ষমা করে দেয়া রসুল্লাহ সাল্লাম খাদিসে আসছে যদি তোমরা গুণা না করতে তোর আল্লাহ তালা এমন কাউকে নিয়ে আসতে যারা গুণা করত তোমাদের চলে যেতে হতো এমন কাউকে নিয়ে গুণা করতো আর তিনি ক্ষমা করতেন এই তার দয়ার দাবি হচ্ছে তিনি ক্ষমা করবেন এটাই হচ্ছে তার দয়ার দাবি এই জন্য আমার তার রহমতের দাবি অনুসারে তিনি আমাদের আমাদের তওবা কবুল করেন এমন তহমতের দাবি অনুসারে আমরা অন্যায় করলে আমাদের অন্যায়কে তিনি তিনি সব তিনি গুণা তিনি মিটিয়ে দেন আমরা না পারলে কোনো কিছু করলে না না পারতে কোনো কিছু হয়ে গেলে আমাদের দ্বারা আল্লাহ তালা অপারগ হয়ে কোনো কিছু করে ফেললে আল্লাহ তালা সেটাকে সেটাকে সেটা থেকে আমাদেরকে মুক্ত করে দেন কোরআনে করিম আল্লাহ তালা সেই জন্য বলেছেন ইন্দামা হাররামা আলাইকুমুল মাইতা তুয়াদ্দাম ওয়াল আহমাল খিনজির ওমা উহিল্লা লি গাইর ইল্লাহ বিহি ওমা নি তুররা গাইর বাগিম ওয়ালা আদিন ফালা ইসমা আলাই ইন্ন আল্লাহ গফুর রাহিম চিন্তা করে দেখুন বলছে আল্লাহ তালা ক্ষমা করেছেন আল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদেরকে আমাদের জন্য হারাম করেছেন মরা জিনিস মরা জিনিস আমাদের জন্য হারাম ইন্নামা হারাম আলাইকুল মাইতে তুয়াদ্দাম এবং রক্ত ওয়াল আহমাল খিনজির এবং শুকরের গোস্ত হারাম করেছেন ওয়াল আহমাল খিনজির আর বিদেশে যারা যায় কোনো চিন্তাও করে না কি খাচ্ছে অনেক সময় শুকরের গোস্ত খাচ্ছে তারা অনেক সময় বিভিন্ন জিনিস দিক শুকরের গোস্ত দিয়ে বানানো হচ্ছে বিভিন্ন বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন ছোটো ছোটো জিনিস বানানো হচ্ছে নাগেট বানানো হচ্ছে এগুলো খেয়ে ফেলতেছে সবাই তাদের কোনো স্টেশন না কি খাচ্ছে অথচ আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন ইন্নামা হারাম আলাইকুল মাইতে তুয়াদ্দাম ওয়াল আহমাল খিনজির ওমা ওহিল্লা বিহিল গাইরিল্লাহ আল্লাহ ছাড়া যেগুলোর নামে জবে করা হয়েছে সেগুলোকে আল্লাহ হারাম ঘোষণা করেছেন যেগুলি কোনো বেদির নামে কবরের নামে কোনো পীরের নামে জবে করা সবই হারাম ইন্নামা হাররাম আলাইকুল মাইতে তুয়াদ্দাম ওয়াল আহমাল খিজির ফমানি তোররা গাইরা বাগ ওয়ালা আদিন ফালা ইসমা ইন্নাল্লাহ গাফুর রাহিম কিন্তু যে ব্যক্তি অপারগ হবে কিছুই পাচ্ছে না তার জন্য অতটুকু খাওয়া যায় ততটুকু খেলে জীবন রক্ষা হবে আল্লাহ তারা ইন্নাল্লাহ গাফুর রাহিম কাল্লা ক্ষমাশীল দয়া দেওয়া অর্থ হচ্ছে অপারগ হয়ে কেউ করলে আল্লাহ তারা তাকে ক্ষমা করে দিল আল্লাহর বিশেষ রহমত যে আল্লাহ তারা তাকে ছাড় দিয়েছেন কোরআন করিম আল্লাহ তালা বলছেন ফাই ইনকা দাবুকা ফকুরু আব্বু কুমদু রহমাতিন ওয়াসিয়া কৌমিল মুজলিমিন মনে রাখবেন যদি এই কাফেররা আপনাকে অস্বীকার করে মানতে এই ইমানদারদের বিরোধিতা করে এবং ইমানদারদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহলে মনে রাখুন ইন্নার রব্বাকুম দু রহমাতি ওয়াসা আপনার রব অনেক অনেক রহমতের অধিকারী মরে গেলেও তারা আল্লাহ রহমতের কাছে যাচ্ছে দুনিয়ায় বেঁচে থাকলেও তারা রহমতের মধ্যে আসে তো ইমানদারের কোনো ক্ষতি বলতে কোনো কিছু নেই পুরোটাই রহমতের মধ্যে সে আসে ওলা ইউরাদ দুবাসু আনিল কবিল মুজলিমিন অপরাধীদের শাস্তি কখনো রহিত হবে না তারা বুঝতে পারবে তারা কি অপরাধ করে শাস্তি আখরাতে তারা পাবে যদি না তারা তহবা করে অন্য আয়তা আল্লাহ তারা বলছেন ও রব্বুকাল গফুর রহমা আল্লাহ তালা তিনি দয়াবান গাফুর ক্ষমাশীল এবং দয়াবান লাউ আদাব যারা যা তারা যা কামাই করছে যা অন্যায় করে বেড়ায় মানুষ একে অপর প্রতি জুলুম করে বেড়ায় লাউ ইউ আখেজুম যদি আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করতেন লাজিয়া আলহম আদাব শাস্তি তাদের উপরে সে পতিত হতো বাল্লাহমা তবে তাদের একটা সময় রয়েছে ওয়াদা রয়েছে একটা সময়ে যখন যেখান থেকে তারা কোথাও বাঁচার পথ খুঁজে পাবে না সেদিন তাদেরকে আল্লাহ তালা ঠিকই পাকড়াও করবেন অন্য হয়তো আল্লাহ তালা বলেছেন আল্লাহ তালা তিনি তো তবা কবুল করেন এবং গুনাতে ক্ষমা করে দেন অন্য হয়তো আল্লাহ তালা বলেছেন যারা নিজের উপর জুলুম করে চালা রহমত থেকে নিরাশ হয়েও না আল্লাহ রহমত অবশ্যই তোমাদের উপর থাকবে ইন্নাল্লাহ গফুর আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াবান তবে ক্ষমা চাইতে হবে দয়ার কাছে যেতে হবে দয়ার কাছে যেতে হলে ক্ষমা চাইতে হলে গুনা ছেড়ে দিতে হবে জুলুম ছেড়ে দিতে হবে অন্যায় আচরণ ছেড়ে দিতে হবে আল্লাহর রহমত চেয়ে বেড়াতে হবে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করতে হবে তওবা করতে হবে তবেই শুধুমাত্র আল্লাহ রহমত পেতে পারে আল্লাহ রহমতের আরেক দাবি হচ্ছে তিনি দিয়েছে রহমত হিসেবে দিয়েছেন এই শরীয়ত আমাদেরকে রহমত হিসেবে দিয়েছেন শরীয়তের বিরুদ্ধে আজ দুনিয়ার সব কিছু নেমেছে এক গোষ্ঠী নেমেছে না বুঝে তারা শরীয়ত ভাগ করে রহম নাম দিয়েছে তরিকত হাগিগত মারফত ভাগ করে অন্যদিকে চলে যাচ্ছে তারা তারা নিজেরা বেশি বোঝার চেষ্টা করেছে আর এক গোষ্ঠী নেমেছে আল্লাহর শরীয়তকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য নেমেছে 
তারা ইউরোপিয়ান আমেরিকানদের অনুসরণ করে আল্লাহ আল্লাহ তারা যাদেরকে কাফের ঘোষণা করেছেন এবং যাদেরকে আখিরাতে জাহান্নাম ছাড় কিছুই থাকবে না যাদের জন্য তাদের রীতিনীতিকে প্রাধান্য দিয়ে আল্লাহর শরীয়তকে তারা প্রত্যাখ্যান করে চলেছেন অথচ আল্লাহর শরীয়ত হচ্ছে রহমত শরীয়ত হচ্ছে দয়া আল্লাহর শরীয়তকে তারা অস্বীকার করছে আল্লাহ তালা কোরআনে কারি বলেছেন আমনু কুতিবা আলাইকুমুল কেসাস বিল কাতলা বলেছেন যে ব্যক্তি হে ইমানদারগণ তোমাদের মধ্যে কেসাস ফরজ করা হয়েছে কেসাস অর্থ হচ্ছে হত্যা আর বিনিময় হত্যা অর্থাৎ অথবা কোনো অংশের বিনিময় অংশ এটা পুরোটাই কেসাস কেসাস কখনো নফসের উপর হতে পারে বা অংশের উপর হতে পারে যে যতটুকু অন্যায় করছে অতটুকু অন্যায় তার উপরও করা হবে এটা হচ্ছে কেসাস আল্লাহ তালা এটা নির্ধারণ করেছে আর আমরা এটা নির্ধারণ করতে মনে করছি বিভিন্ন দেশে আজ কেসাস উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে হত্যার বিনিময় হত্যা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তারা নাকি দয়াদ্র কখনো নয় আল্লাহ তালা কোরআনে কানি বলেছেন এই আয়াতগুলো বলার পর বলছেন দালিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর শরীয়ত হচ্ছে রহমত এই রহমতের বাইরে চলবে তার জন্য কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে আজ আমাদের জন্য যেন শান্তি নেই সমাজে কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে একটি শাস্তির একটি হত্যার বিচার হলে দশটি হত্যা বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু আমরা বা শত হত্যা বন্ধ হয়েছে সেটা না করে আমরা দয়ার নাম করে বিভিন্ন হত্যাকারীকে পুরস্কৃত করে কখনো কখনো দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে তাকে আমরা শান্তি থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমরা কি আসলে সত্যি সত্যি আল্লাহ রহমত পেতে চাই নাকি আল্লাহ আজাবের আল্লাহ আজাবের মধ্যে পড়তে চাই আমরা কিসের ভিত্তি তাদের প্রতি রহমত করি এই রহমত করার অধিকার তো কোনো কাউকে দেয়া হয়নি একমাত্র তার যার উপর আঘাত এসেছে তার পিতা মাতাকে দেয়া হয়েছে তার পিতা মাতাকে পিতা বলতে পারবে অভিভাবক বলতে পারবে যে আমার ছেলের হত্যাকারীকে আমি হত্যা ক্ষমা করে দিলাম আর কারো এই ক্ষমতা নেই ইসলাম আর কারো এই ক্ষমতা দেয়নি অথচ সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করা হচ্ছে কিসের জন্য আল্লাহ রহমত থেকে দূরে থাকার জন্য কোরআনে করিমে আল্লাহ তালা বলেছেন আবার বলেছেন নিজেদের উপর রহম নিজেদেরকে হত্যা করো না নিজেদেরকে হত্যা করার বিভিন্ন জিনিস আজ আবিষ্কার হয়ে গেছে রহমতি হত্যা নাম দিয়েছে কেউ দয়া করে হত্যা করে না উজুবিল্লাহ আল্লাহ তালা বলছেন নিজেদেরকে হত্যা করো না ইন্নাল্লাহ কান আবিকুম রাহিমা আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াদ্র আল্লাহ রহমত তিনি তোমাকে জীবন দিয়েছেন আর তা তারা কি করে সেটাকে হত্যা করার জন্য বসে থাকে অথচ নিজেদের নিজেকে নিজে হত্যা করা ইসলাম কখনো অনুমোদন করে না এটা অবশ্যই হারাম এটা অবশ্যই হারাম এর থেকে দূরে থাকতে হবে রহমতের অনুসারী হতে হলে আল্লাহ শরীয়তকে মেনে চলতে হবে আল্লাহ তালা কোরআন কারি বলেছেন ও আকিম সালাতুমুন আর তোমরা সালাত কায়েম করো জাকাত আদায় করো রাসুলের আনুগত্য করো যদি তোমরা যাতে যাতে তোমাদের উপর দয়া করা হয় রহমত দেয়া হয় তোমাদেরকে আল্লাহ শরীয়ত মানলে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত নাজিল হবে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে আরেকটি আরেক রহমতের আরেকটি জিনিস হয়েছে দিয়েছে আল্লাহ তালা সেটা হচ্ছে তিনি রহমত দিয়েছেন ইমানদারদেরকে তিনি সব দেবেন এবং যারা সবর করবে তাদেরকে তিনি সব দেবেন কোরআনে করিমে আল্লাহ তালা এই রহমতের নির্দেশনা এই যে আমরা যেন আমল করি আমল করলে তিনি সব দিবেন এটা তার রহমতের বই প্রকাশ অথচ এই আমল করা তৌফিক কে দিয়েছেন আল্লাহ তালাই দিয়েছেন তিনি তৌফিক দিয়েছেন তার তৌফিক অনুসারে আমল করছি আবার তিনি সবও দিবেন তার অর্থ হচ্ছে তার পক্ষ থেকে বিশেষ রহমতে তিনি আমাদেরকে সব দিচ্ছেন এবং সবরের তৌফিক দিচ্ছেন তিনি আবার সবর করলে তিনি আবার সবও দিচ্ছেন সুতরাং আল্লাহর কাছেই সব কিছু চেয়ে নিতে হবে কোথায় আমাদের আজ রহমত আমরা একে অপর প্রতি রহমত করি না সন্তানের প্রতি রহমত করি না তাদের উপর বোঝা চাপিয়ে দেয় শরীয়ত বিরোধী কাজে তাদেরকে চাপিয়ে দেয় এটা রহমত নয় আমরা কখনো সে রহমতের কাজ করছি না আমাদের সন্তানদের প্রতি রহমত করছি না আমাদের মেয়েদের প্রতি রহমত করছি না অথচ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন যে তিনজন তিন তিনজন যদি কোনো কোনো বাবা যদি তিনটি মেয়েকে আশ্রয় দিয়ে বড় করে লালন পালন করে তাকে সুপাত্রে দিয়ে দান করে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায় আল্লাহ আকবর 
সাহাবা একরাম ইয়া রাসূলুল্লাহ দুইজন বলে হ্যাঁ দুইজন আমার বলে একজন বলে একজন বলে একজন তাহলে একজন মানুষ একটা মেয়ে তার জন্য জান্নাতের কারণ হতে পারে এটা না করে সু আশ্রয় না দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় তাকে রেখে দিলে এবং যেখানে সেখানে হায়নাদের শিকার হতে তাকে সুযোগ দিলে তার জন্য আবার জাহান্নাম অপেক্ষা করছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আদ্দা ইউস লা ইয়াদখুল জান্নাত দা ইউসের জন্য জান্নাত নাই জান্নাত প্রবেশ করবে না অথচ তারে দিয়ে আপনি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন আর তারে দিয়ে আপনি জাহান্নাম কিনে নিলেন এই জন্য আপনার আমার আমলেই আপনাকে জান্নাত বা জাহান্নামের পথ দেখাবে আকুল কাউলি হাজা ওয়াস্তাফুরুল্লাহ লি ওয়া লাকুম লিসাইল মুসলিমিন ওয়াস্তাফুরু ইন্নাহু হুল গাফুর রাহিম ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়াতি আমালিনা من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد সম্মানিত মুসল্লি আনি کرام বলছিলাম যে আল্লাহর রহমত এটা চাইতে হবে নিজেরা করতে হবে রহমত অন্যের প্রতি যাতে করে আল্লাহ তাআলা রহমত করেন আল্লাহ তাআলা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাথীদের সম্পর্কে বলেছেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ والذين معه اشداء وعلى الكفار رحماء بينهم মুহাম্মদ তিনি আল্লাহর রাসূল আর তার সাথে যারা আছে তারা ওয়াল্লাযিন মাশিদ ও আল কুফার কাফের দরফর কঠোর কিন্তু ঈমানদারদের প্রতি দয়াত্র ঈমানদার এই দেশের মানুষ শতকরা 80% অথবা আরো বেশি ঈমান আনেছে আল্লাহর ঈমান আল্লাহ তাআলা আল্লাহর উপর ঈমান তারা রেখে যত তাদের প্রতি কঠোর হচ্ছে কিছু মানুষ কিসের ভিত্তি তাদের উপর কঠোর হচ্ছে নিজেরা কি তারা মনে করে যে তারাই সবকিছু করে যাবে আল্লাহ কি তাদেরকে বাকড়াও করবেন না মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ الذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم পরস্পর দয়াদ্র ছিলেন সাহাবায়ে کرام রিদওয়ানুল্লাহ আলাইহি আজমাইন এই দয়ার পরাকাষ্ঠা দেখাতে হবে এই দয়া দেখাতে হবে একের প্রতি এই দয়া আমাদের প্রতি জরুরি জিনিস কোরআনে کریم আল্লাহ তাআলা এই দোয়া দয়ার নির্দেশনা আমাদের কি দিয়েছেন এজন্য বেশি বেশি করে দয়া করতে হবে পরস্পরের প্রতি আর মনে রাখতে হবে দয়া করলে আল্লাহ আমাদের প্রতি দয়া করবেন কোনো কিছুই ভালো কাজ কখনো বৃথা যাবে না প্রত্যেকটি ভালো কাজের রিওয়ার্ড আল্লাহর কাছে রয়েছে এই দয়া যদি আপনি করতে পারেন আপনার সন্তানের প্রতি দয়া করা হবে এই দয়া যদি আপনি করতে পারেন আপনার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি দয়া করা হবে কোনো কিছুর ফল বিফলে যাবে না আল্লাহ তাআলা আপনার সাধারণতম আমলও আল্লাহ তাআলা রেখে দিবেন কোনো কিছু তিনি বিনষ্ট করেন না ইন্নাল্লাহ লা ইয়াজলু মিসকাল যারা ওয়া ইন তাকু হাসানাতান ইয়ুদাইফা আল্লাহ তাআলা সাধারণতম অনুপরিমাণ কোনো কিছুই জুলুম করেন না কেউ যদি কোনো সাধারণ একটা ভালো কাজ করে ইয়ুদাইফা বহু গুণ বর্ধিত করে দেন আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত হিসাবে সেই জন্য আমাদের প্রত্যেককে একে অপরের দয়াদর হতে হবে আমার ভাইকে ক্ষমা করে দেয়া আমার বোনকে ক্ষমা করে দেয়া আমার প্রভুকে ক্ষমা করে দেয়া আমার দরকার আত্মীয় স্বজনের প্রতি ক্ষমার দৃষ্টি তাকাবেন এবং তাদেরকে কাছে ডাকবেন আর নিজের পাড়া প্রতিবেশীর প্রতি ক্ষমার দৃষ্টি তাকাবেন তাদেরকে কাছে রাখবেন কাছে ডাকবেন এটাই শরীয়তের নির্দেশনা কখনো তা যদি কেউ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ আমার উম্মতের মধ্যে কেউ যদি কারো উপর ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় আর তার প্রতি জুলুম করে আল্লাহ তাদের প্রতি আপনি সেরকম আচরণ করবেন আল্লাহ আকবর এই জন্য প্রত্যেকই ক্ষমতা পেলে আরো দয়াদ্র হতে হবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ক্ষমতা পেয়েছেন মক্কাবাসীর উপরে তাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন তাদের উপরে জুলুম করেননি আপনার আমার চরিত্র সেরকম হওয়া দরকার আমাদের সেভাবে ইমানের দিকে ফিরে আসা দরকার আল্লাহ আমাদেরকে আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন এবং আমল করার তৌফিক দান করুন আলা ওয়া সাল্লু আলাই সাইয়্যিদিল বাশরিয়া কামা আমারাকুম আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা ফি কিতাবি ওয়া সান্না বি মালাইকাতিল মুসাব্বাহাতিল কুদসি ওয়া থালাতা বিকুম আইয়ুহাল মুমিনুন ফাকাল তাআলা মুখবিরা ওয়া আমিরা ইন্নাল্লাহ ওয়া মালাইকাতিহি ইয়াসাল্লুন আলান নবি ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা ফাকুলু আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ আল্লাহুম্মা আরদা আল খুলাফায়ের রাশিদিন আবি বকর ওয়া উমর ওয়া উসমান ওয়া আলি ওয়া আনসাইল সাহাবাতি ওয়া তাবিঈন রিদওয়ানুল্লাহ আলাই মাজমাঈন اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اغفر وارحم انت خير الراحمين اللهم اغفر وارحم انت خير الراحمين اللهم انصر المسلمين في المسلمين في كل مكان اللهم وايدهم بتائدك يا رحمن يا اكرم الاكرمين يا مجيب السائلين اللهم مسلم دير تو بدعا كر الله اللهم مسلم دير مجد থেকে الله اسلامের ঝান্ডা উত্তোলনকারী ব্যক্তি তৈরি করে দাও الله اللهم مسلم دير বর্তমান অ
আমাদের আমরা যেন আমাদের শত্রুদের চিনতে পারে সে তৌফিক দান করে আল্লাহ আল্লাহ আমাদের শত্রুরা আমাদের মধ্যে বিভিন্ন রকম বিভেদ সৃষ্টি করেছে আল্লাহ আমাদের শত্রুদের থেকে আমাদের তুমি নাজাত দাও আল্লাহ আমাদের শত্রুদের ষড়যন্ত্র থেকে তুমি আমাদের মুক্ত করে দাও আল্লাহ আমাদের ভাইদেরকে যারা আল্লাহ তালা যারা যারা আল্লাহ প্রতি বিভিন্নভাবে বিভিন্নভাবে মানুষের উপর করায়ত্ত করছেন আল্লাহ তাদেরকে তুমি দিনের মধ্যে ফিরিয়ে আনো আল্লাহ তাদেরকে দিনের উপর রাখো আল্লাহ তাকে দিন বুঝার তো অভিজ্ঞান করো আল্লাহ আল্লাহ তাদের মধ্যে আখরাতের 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 প্রতি আখরাতের ভয় তাদের মধ্যে জাগ জাগরুক করে দেওয়া আল্লাহ এবং আখরাতের বিশ্বাস তাদের মধ্যে দিয়ে দেওয়া আল্লাহ প্রত্যেকটি কাজে আমরা দিনের উপর থাকা তৌফিক তুমি আমাদের দান করো আল্লাহ আমাদের নারীদেরকে তুমি হাসমত দান করো আল্লাহ আমাদের নারীদেরা নারীরা যেন আমাদের ফেতনা ফেতনার কারণ না হয় তৌফিক তুমি আমাদের দান করো আল্লাহ আমাদের সন্তানদের যেন আমাদের চক্ষু শীতলকারী বানিয়ে দেওয়া আল্লাহ আমাদের সন্তানদেরকে যেন আমাদের সন্তানকে দেখলে যেন আমাদের অন্তত জুড়িয়ে যায় সেরকম সন্তান বানিয়ে দেওয়া আল্লাহ আল্লাহ আমাদের সন্তানদেরকে ইহুদিন আসাদের অনুসারী হওয়া থেকে দূরে রাখুন আল্লাহ আল্লাহ দুনিয়ার যে ফেতনা বের হয়েছে সে ফেতনা তাদেরকে হেফাজত করুন আল্লাহ আমাদের সন্তানদেরকে বিভিন্ন রকমের কুসংস্কারে নিয়ে দেওয়া হচ্ছে তা থেকে বেরিয়ে আনতে তৌফিক দান করো আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ আমাদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ আল্লাহ আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছে তাদেরকে তুমি মুক্ত অসুস্থ সুস্থ দান করো আল্লাহ আল্লাহ আমাদের এই মসজিদের মতো আলী সাহেবের মামি অসুস্থ তাকে তুমি সুস্থ দান করো আল্লাহ আল্লাহ তার গুণার সময় তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ আল্লাহ তার সমস্ত আমার তুমি কবুল করো আল্লাহ আল্লাহ তার সমস্ত জীবনে যত খারাপ আমলা সব তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ আল্লাহ তাকে জান্নাত জান্নাত দিও আল্লাহ মৃত্যুর পরে আল্লাহ তার জীবনের সমস্ত আমল তুমি কবুল করো আমাদের সমস্ত আমল তুমি কবুল করো আল্লাহ আমাদেরকে তুমি কবুল করো আল্লাহ রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্না কা আন্তা সামিউল আলিম সুবাহ রব্বিকা রব্বিল ইজ্জাতে আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আল মুরসালিন ওয়া আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আল্লাহুম্মা আগফির ওয়া আরহাম ওয়া আন্তা খাইরুর রাহমিন ইবাদাল্লাহ রাহমাকুমুল্লাহ ইন্নাল্লাহ ইয়ামুর বিল আদল ওয়াল ইহসান ওয়া ইতাই যিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা আনিল ফাহশা ওয়াল মুনকার ওয়াল বাগি ইয়াদুকুম লাআল্লাকুম তাযাক্কারুন ওয়া লা যিকুল্লাহু আকবার ওয়াল্লাহু ইয়ালামু মা তাসনাউন